ஸோ ஏடியோட எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ரிவால்ட் ஷோரூம்லாம் வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து சென்னையில் வந்து அண்ணா நகரில் இருக்குது சென்னையில் வந்து அண்ணா நகர் அண்ட் வேலச்சேரி ரெண்டு இடத்துல வந்து ரிவால்ட் ஷோரூம் வந்து தொடர்ந்துருக்காங்க இது நான் வந்து லாஸ்ட் வீக்கே நான் வந்து எதுக்காக நான் பட் லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் ஹைதராபாத் போனதுனால நம்ம இந்த வீக்கில் நம்ம வந்து வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் அண்ட் ஏன் கூட யார் இருக்கிறாங்கன்னா ரிசி வந்து உள்ளே போயிருக்கிறான் அண்ட் கேமராக்கு பின்னாடி வந்து கௌதமும் சருகத்துறாவும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம உள்ளே போய் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நம்ம ஷோரூம்குள்ள வந்த ஒன்னை எட்டி பார்த்தா சரியான கூட்டம் ஆனா அது இவ்வளவு கூட்டமா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பக்கம் அந்த ஷோரூமோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் அந்த பைக்கை பத்தி எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் டெஸ்க்ல எல்லாம் டெஸ்ட் டிரைவுக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க வந்து இதெல்லாம் தம்மா தூண்டு பசங்களா இருக்கானுங்க இன்னொரு பக்கம் எல்லா காஃபிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீ காஃபியா ம் எனக்கு வந்து ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டிசைன் ஃபீல் தந்தாலும் இந்த பைக் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் குட்டியாகவே தெரியுது நான் ஒரு நார்மலான ஹைட் உள்ள பர்சன் தான் எனக்கே இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குட்டியாக தான் தெரியுது இருந்தாலும் என் ஃப்ரெண்டு கிட்டே ஒரு தடவை கேட்டுக்கிறேன் அவனுக்கும் இந்த பைக் குட்டியாக தான் தெரியுதான் இப்போ நம்ம போயிட்டு ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடை பார்த்துட்டு வருவோம் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது கம்பேரிட்டிவ்லி ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடை விட இது கொஞ்சம் பெருசாகவே தெரியுது எனக்கு ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடை விட ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் பார்க்கறதுக்கு லுக் அண்ட் ஃபீல் வைஸ் பெஸ்ட்டாக தெரியுது இந்த ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பைக்கோட ஹார்ட் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக்கோட பேட்ரி தான் இந்த பேட்ரியோட பவர் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் செவன்டி டூ ஓல்ட் பவர் அண்ட் இதோட மோட்டார் பவர் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வாட் பவர் இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் சார்ஜிங் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்லேயும் கம்ப்ளீட்டாக ஏறும் அப்படின்னு இவங்களோட பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு பேட்ரி வண்டி அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட ரியர் வீல் சுற்றுறதுக்காக இவங்க செயின் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பெல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கோட சேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லைட் வெயிட் சிங்கிள் கிராடல் ஃப்ரேம் அப்படின்னு இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃப்ரெண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் அதாவது அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மார்க்கெட்டில் லேட்டஸ்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்கிற ஒரு ஃபோக்ஸ் தான் அண்ட் ரியர் சஸ்பென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அட்ஜஸ்டபிள் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கோட கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டல் கன்சோல் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பைக்கோட ரைட் சைட் ஹேண்டில் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாகுல் ஸ்விட்ச் இருக்கு இந்த ஸ்விட்சில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நம்பர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களோட ரைடிங் மோட்ஸ் தான் நம்பர் ஒன்னுங்கிறது ஈகோ மோட் இந்த ஈகோ மோட்ல உங்களால மேக்சிமம் அப் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் உங்களால ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த ஸ்பீடில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்க சொல்றாங்க நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மோட் இந்த நார்மல் மோட்ல உங்களோட மேக்சிமம் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணலாம் அண்ட் இதோட கிலோமீட்டர்ஸ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபைனல் நம்பர் தீங்கிறது ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் உங்களோட ஸ்பீட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் சிங்கிள் சார்ஜ்க்கு உங்களால் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்கள் சொல்கிறாங்க ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட கீ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிமோட் கீ சிஸ்டம் நீங்கள் பைக்கை லாக் அண்ட் அன்லாக் இந்த கீழே தான் பண்ண முடியும் அது போக இந்த பைக்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பைக்கில் ஒரு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது அண்ட் சைட் லாக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மேனுவலாக எப்படி சைட் லாக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கீ இன்சர்ட் பண்ணி தான் சைட் லாக் பண்ண முடியும் அண்ட் அடிஷ்னலி நீங்கள் சீட் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கும் பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் மேனுவலாக தான் அதை கீ இன்சர்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்ன தான் இது பேட்ரி வண்டியாக இருந்தாலும் இதுக்கு சைலன்சர் கிடையாது பட் அப்படிங்கிற கோர இந்த வண்டிக்கு கிடையாது இந்த வண்டியை இ
கம்பைன் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஆர்பிஎஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடோட கீ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக மற்ற பைக்ஸில் பார்க்குற மாதிரி அதே மாதிரி கீ சிஸ்டம் தாங்க பட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஒரு கீலஸ் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்பெக் எல்லாமே இந்த ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயும் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு வட்டிக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பவர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் மோட்டார் பவர் பட் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடோட மோட்டார் பவர் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் சின்னது தாங்க இஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் மோட்டார் பவர் இதனால் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் உங்களால் டாப் ஸ்பீட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியும் பட் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் உங்களால் டாப் ஸ்பீட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் லித்தியம் அயான் பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட சிங்கிள் சார்ஜில் நீங்கள் ஈகோ மோட்லேயே ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் சாலிடாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் இவங்க டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோ வாட் லித்தியம் அயான் பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே ஈகோ மோடில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஆல்மோஸ்ட் டேக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது பட் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்க்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க டிசைன் வைஸ் சிமிலராக இருந்தாலும் இதுலேயும் சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரடோட ப்ரீமியம் வெர்ஷனில் இவங்க காஸ்ட் அலுமினியம் ஸ்விங்காம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் இந்த பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் ஆர்வி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பாக்ஸ் செக்ஷன் ஸ்விங்காம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரியோட் இப்போ தான் இந்த ரிவால் டால்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் வந்து ரிவ்யூ சொல்லுவாங்க ஸோ ரிவ்யூ சொல்லி ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக நம்ம இயர் பைக் ஓடிட்டு ஃபஸ்ட் இந்த பைக்கில் வச்சோட காலை போட்டு அமுக்கு அமுக்கு நமக்குண்ணே எங்கடா ஈரை காணவே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பேட்ரி வண்டினு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அப்படியே வண்டி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வண்டி கீழே சென்ட்ரி நம்ம கார் சிஸ்டம் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ வண்டி ஆன் பண்ணிட்டு அப்படியே மெதுவாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து அப்படியே மூவ் ஆனேன் பட் சிட்டியில் ஓடுறதுக்கு திஸ் இஸ் பிலீவ் மீ திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் வெஹிக்கல் ஃபார் சிட்டி ரைட் பூந்து பூந்து போகலாம் நம்ம டியோ மாதிரி தான் பூண்டு பூண்டு போகலாம்னா புள்ளிங்க மாதிரி கட் பண்ணிடு நீங்க கட் பண்ணிடு சரியா போட்டாத நல்லா இருந்துச்சு சிட்டிக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு பட் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் அதில் த்ரீ மோட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஈகோ மோடில் ட்ரை பண்ணேன் பட் என்னால் வந்து அந்த ஃபார்ட்டி மேலே தாண்ட முடியல ஸோ வந்து நான் எல்லாமே வந்து தேர்ட் தேர்ட் மோடில் வச்சுட்டே தான் வந்து நான் மூவ் பண்ணேன் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் ஓட்டினேன் ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்பீடில் வரைக்கும் ஓட்டினேன் ஸ்பீடில் ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து சவுண்ட் வந்து க்ளோஸ் டு ரூம் குள்ள இருக்கும்போது நல்லா கேட்டுச்சு பட் வந்து ஆன் ரோட்டில் போகும்போது அந்த அந்த அளவுக்கு ஒன்று கேட்கல பட் நம்ம வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா அந்த ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா வண்டியோட எப்படி சொல்கிறது வண்டியில் ஒரு சவுண்டே கிடையாது ஒரு சைலண்ட்டாக மூவ் ஆகிற மாதிரி மூவ் ஆச்சு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படி அப்படி இருக்கான் அப்படி இருக்கான் ஸோ வந்து கௌதமும் இப்போ நான் போயிட்டு டெஸ்ட் ஆகி போயிட்டு வந்திருக்கான் ஸோ கௌதமையும் கூப்பிட்டு வச்சு இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு நம்ம வந்து கேட்கலாம் நம்ம சரி கௌதம் சொல்ல கௌதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஓட்டேன் பட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓட்டினா வந்து என்ன ஃபீல் ஆனால் பைக் ஓட்டுற மாதிரியே ஃபீல் ஆகல ஸோ ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை வைப்ரேஷனுமே இல்லை ஸ்மூத்தாக போகுது பட் ஆனால் ஒரு பைக் ஓட்டுற ஃபீலே வந்து வரல ஸ்பீக்கர் ஆ சவுண்ட் வச்சா ஒரு பைக் ஓட்டுற ஃபீல் வருது ஆனால் கொஞ்சம் ஓட்ட வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஸோ ரோட் இந்த பைக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளான பைக்காக வந்து நான் இந்த பைக்கை சொல்லுவேன் இன்னொன்று நான் வந்து நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வச்சு ஓட்டம் போடு டோட்டல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் போது செம்மையாக வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ வ
டெலிகாம் போட்டு வந்து இங்கே சார்ஜ் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணல மாதிரி இருக்குது வேணும்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம்னா பேட்ரியை கருத்தி நான் வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சார்ஜ் பண்ணலாம் என்ன இருக்குது ஸோ பேட்ரி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோ இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர் சாட்டிஃபேக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோரூமில் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தராங்க நம்ம கேட்கல ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாங்க ஸோ ரொம்பவே வந்து டீசெண்டாக இருக்கலாங்க ஸோ க்ரூ பீப்பிள்ஸ் அவங்க கூட நான் வந்து பேசினேன் இட்ஸ் அ குட் ரைட் சொல்லணும்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இ பைக் வாங்கணும் ட்ரை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ணா நகர் இந்த ஷோரூம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனை தரல இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வேலை ஏதாவது லொக்கேஷன் இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து டிவிஎஸ் இருக்குது அதை பக்கத்தில் வந்து ஜாவா இருக்குது ஆப்பிளாக இருக்குது இதோட ஃபுல் லொக்கேஷன் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரல இங்கே மட்டும் இல்லை அண்ணா நகரில் மட்டும் இல்லை ஸோ வேலைச்சேரியும் இருக்குது அதோட லொக்கேஷனும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டுன்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோ